विद्यार्थी मित्रांनो वर्ग आठवा विषय मराठीच्या अभ्यासक्रमातील व्रत या घटकासंदर्भात आपण आजच्या तासाला माहिती पाहणार आहोत व्रत कशाला म्हणायचं तर लघु म्हणजे ह्रस्व आणि गुरु म्हणजे दीर्घ यांचे जे ठराविक क्रमबद्ध पद्धतीनं मांडणी केली जाते या ठराविक क्रमबद्ध पद्धतीच्या मांडणीला व्रत असे म्हणतात तर बघा आता तुम्हाला लघु गुरूंचा ठराविक क्रम या व्रतामध्ये पाहायला मिळतो वर्ग तक्ता दिलेला आहे त्या तक्त्यातून कोणते शब्द लघु आणि कोणते शब्द गुरु घ्यायचे हे आपण आजच्या तासामध्ये अभ्यासणार आहोत आता व्याकरणाच्या वेगवेगळ्या संज्ञा आहेत काही अक्षर असतात काही ओळख कशी ओळखायचे लघु गुरु आणि काहींच्या खुणा आहेत तर आपण सर्वप्रथम व्याकरणाच्या संज्ञामध्ये लघु अक्षर आणि गुरु अक्षर हे कसे ओळखायचे ते पाहू आता जे ह्रस्व अक्षर असतात त्यांना लघु मानायचं आणि जे दीर्घ अक्षर असतात त्यांना आपण गुरु मानतो ह्रस्व लघु दीर्घ गुरु आता ह्रस्व लघु आणि दीर्घ गुरु हे एकदा आपल्याकडला समजलं की ह्रस्व स्वरयुक्त असणारी अक्षर म्हणजे ई अ ह्रस्व ई ह्रस्व उ आणि रु हे ह्रस्व स्वरयुक्त असणारी अक्षर नेहमी ह्रस्व लिहिली जातात आणि दीर्घ आणि संयुक्त स्वरयुक्त असणारी अक्षरे हे दीर्घ लिहिली जातात बघा आता ओळख कशी आहे ह्रस्व स्वरयुक्त अक्षरे उदाहरणार्थ क क या व्यंजनामध्ये अ मिसळलं की क अर्थ पूर्ण झालं हे काय आहे लघु ह्रस्व स्वरयुक्त आहे क ची पहिली विलांटी रस पहिली हलंत क आधी पहिली विलांटी की म्हणून ते ह्रस्व आहे किंवा उकार सुद्धा हलंत क अधिक ह्रस्व उकार बरोबर आहे कु म्हणजे ह्रस्व स्वरयुक्त असणारी अक्षर हे नेहमी ह्रस्वांत लिहिली म्हणजे लघु लिहिली जातात आणि दीर्घ स्वरयुक्त असणारी अक्षरे गुरु लिहिली जातात क हलंत क अधिक आ हे दीर्घ स्वर आहे हलंत क अधिक दीर्घ ई हे दीर्घ स्वर आहे हलंत क अधिक दीर्घ हे सुद्धा दीर्घ स्वर आहे हे दीर्घ स्वरयुक्त अक्षरे आणि हलंत क अधिक ए बरोबर आहे के हलंत क अधिक ऐ बरोबर आहे काय हलंत क अधिक ओ बरोबर आहे कौ हलंत क अधिक ओ बरोबर आहे कौ तर अशी संयुक्त स्वरयुक्त असणारी अक्षर सुद्धा गुरु लिहिली जातात म्हणजे अर्थात दीर्घ मानली जातात ह्रस्व स्वरयुक्त अक्षरे ही लघु मानली जातात आणि दीर्घ स्वरयुक्त अक्षरे ही गुरु मानली जातात आता ह्रस्व आणि गुरु लघु आणि गुरु म्हणजे ह्रस्व आणि दीर्घांच्या खुणा कशा ओळखायच्या ह्रस्व म्हणजे खून यापुढे दिलेलं आहे बघा यु आकाराचं हे ह्रस्वाची खून आहे आणि वजावाकीच्या चिन्हासारखं असणारं हे गुरु अक्षरांची खून आहे मग आता हे शब्द ओळखत असताना काही नियम दिलेली आहेत हे नियम आपल्या लक्षात ठेवले की कोणत्याही व्रतांच्या ओळींचे लघु गुरुक्रम आपल्याला सहज पाडता येतात आता हे प्रामुख्याने जे चार नियम आहेत ते आपल्याला लक्षात ठेवावे लागतात बघा जोडाक्षराच्या अगोदरच्या अक्षरावर आघात झाल्यास गुरु समजावं आता उदाहरणार्थ पुस्तक हे शब्द आहे पुस्तक या शब्दामध्ये पु चा उच्चार पूर्ण करून आपण स्थ उच्चारत नाही पु स्त क असं न म्हणता पुस्त पु पूर्ण उच्चारण्याच्या अगोदर जर स्त हे व्यंजन उच्चारत असू तर ते आपण अगोदरच पु हे ह्रस्व असून सुद्धा ते गुरु मानलं जात त्यानंतर दुसरा नियम आहे जोडाक्षर ह्रस्व स्वरयुक्त असेल तर ह्रस्व समजावं जोडाक्षरामध्ये जर त्या शब्दाच्या शेवटी ह्रस्व स्वर असेल तर ते लघु आणि दीर्घ स्वर असेल तर गुरु उदाहरणार्थ बघा इच्छा या शब्दामध्ये इच्छा या जोडाक्षराचा आघात ई वर झाला म्हणून ते गुरु म्हणजे अर्थातच दीर्घ आणि छा या शब्दाच्या शेवटी दीर्घ स्वर म्हणजे आ आहे म्हणून हे गुरु म्हणजे जोडाक्षराच्या शेवटी जर दीर्घ स्वर असेल तर गुरु घ्यायचं आणि ह्रस्व स्वर असेल तर लघु घ्यायचं त्यानंतर बघा तिसरा नियम लघु अक्षरावर अणुस्वार व त्यानंतर विसर्ग आल्यास ते गुरु मानावं हे जे लघु अक्षर आहेत त्यांच्या डोक्यावर जर अनुस्वार आला तर त्याला आपण नेहमी गुरु मानायचं किंवा बघा नंतर या शब्दामध्ये न च्या शेवटी अ आहे ह्रस्वस्वर असून सुद्धा अनुस्वार असल्यामुळं ते आपण गुरु मांडलं आणि बाकीच्या त आणि र च्या शेवटी अ आहे म्हणून ते आपण लघु मानलेले आहे आता बघा दुःख दु या शब्द ह्रस्वस्वरयुक्त आहे पण त्याच्यानंतर जर विसर्ग आला तर त्याला ह्रस्व असून सुद्धा दीर्घ मानायचं आणि खी हा शब्द दीर्घ विलांटी आहे म्हणजे दीर्घ स्वरयुक्त आहे म्हणून ते गुरु मानायचं आणि शेवटचा नियम आहे कोणत्याही काव्यपंक्तीचे अभंगाचे सुभाषिताच्या 
ओळींचे शेवटचे अक्षर हे नेहमी गुरु म्हणजे दीर्घ म्हणजे वजाबाकीच्या चिन्हासारखं ते याच्याखाली लिहायचं आहे ह्रस्व म्हणजे लघु दीर्घ म्हणजे गुरु विद्यार्थी मित्रांनो वर दिलेली माहिती सविस्तर वाचा समजून घ्या उद्याच्या तासामध्ये आपण काही दिलेल्या ओळींचे लघु गुरुक्रम पाडू धन्यवाद